么样？今天发工资没有？有钱还没？我警告你，如果你再跟着我，就报警了。警察来能打我怎么样啊？我又没对你怎么样。嗯，能打我怎么样？怎么样？怎么样？我是不能把你怎么样。算了，钱给你吧，卡在我兜里，自己来拿吧。你说的啊，在裤子兜里，后面。等一下啊。什么什么啊？不是，人小姑长好看是咋的？抱去没完没了的。哎，让他抱不你？来来,来,来抱抱他，抱抱他。来哎，别躲。喂，是我。我去见过赵小军了，他根本不懂得什么叫绘画，他只是个生意人。我觉得他画画的可能性不大。不过我还打听到另外一个消息，跟赵小军接触的有个女孩叫李新月的，宝贝儿是她拍下来的，而且还过了她的手，所以我猜测，这幅画儿应该在她的手上。我知道了，做好你的事情。好。干嘛？我杀起贼了！我把他锁在信物中了。你看看丢东西没？报警！报警！家里进人了，不用报警啊。不用报了，多一事不如少一事，又没丢什么贵重的东西。报吧，你不报我报了啊。
我说不用抱就不用抱，我自己的事情你不用管。那么紧张干什么？做什么亏心事了？还是得罪什么人了？我得罪什么人？什么人得罪我差不多吧？你还有主管 Lisa 都得罪我了，个个招人烦。哼，你一句谢谢都没有的。谢谢，我现在要收拾一下，换衣服。新锐将，男性，四十二码运动鞋，身高一米七左右，体重一百二左右。我又有了一个新的想法，想听听你的看法。洗耳恭听。为了增强传播度，提升人气，我打算请一位当红主播加入，和我们一起前往。我没意见。你们公司的活动，当然要听老板的了。你什么时候进来的？当网红挺好的，可以尝试。我说真的。谁让你随便进我房间的？拿瓶水啊。关上。赶紧出去，快！我在忙。不是，我以前不一直都在这拿水的吗？出去！哎，好好好，别生气，别生气。今天火气怎么那么大？我不打扰你了，啊，好好玩吧。有意思吗？今两天没有，那个抱枕忘了还你了。